Друзья, всем привет! Вы на канале Недвижимость без цензуры. С вами я, Песренко Константин, основатель компании The Capital. И я знаю недвижимости не понаслышке. Сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, как же работают у нас и работают ли они вообще. Мы сейчас проедем по большому количеству застройщиков и посмотрим, крутятся ли краны, есть ли люди на местах, возможно, с кем-то из них у нас получится пообщаться. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и погнали с нами. Я снимаю. Для канала для своего недвижимость без цензуры. А? Канал недвижимость без цензуры. Ну, заберите, пожалуйста. Это. Кого забрать? Рон, вот это, а кто вы такой? Поснимай. Кто вы такой? А? Кто вы такой? Просто заберите. Ну вот я, я не буду забирать. Ну, ну смотрите. Хорошо. Вот а приходит, угрожает, угрожает. Э, как вас зовут? М? Как вас зовут? Да без разницы. Вот подходят, угрожают, э, что собьют дрон. Да. Э, Хотя мы не находимся на территории, а мы находимся за территорией застройщика. Такое агрессивное, такое агрессивное поведение. А, ну, как бы для себя делайте выводы. То есть то, что я сейчас здесь вижу. Допустим, у Нордики вот прямо сейчас поднимается а, бетон, то есть для заливки а, перекрытия одного из этажей, то есть кран работает. Также вижу, что работает кран у новообщерских липок. Вот я смотрю, тоже стоит кран. Это их, один из домов восьмой очереди. Вижу, идет выгрузка, судя по всему, арматуры. То есть, соответственно, тоже стройка работает. То есть, эти две стройки, мы видим движение. Могу сказать, что на всех домах, но движение есть. То есть, строители есть. На одном из фасадов, я смотрю, с седьмой очереди сейчас леса висят и, судя по всему, ставят фасады. Я даже вижу трое лесов. Вот раз лесы, два леса и третий леса вот внизу. На каждой из них есть люди и, соответственно, вопросов к этим стройкам у меня нет, по крайней мере, какое-то количество людей у нас на стройках есть. Я предлагаю двигаться дальше. Сейчас мы подъедем к Фердам, посмотрим, какая ситуация у нас будет на Фердом. Ну что, друзья, мы приехали на следующую стройку. Ситуация у нас вот на фердах совершенно другая. Вообще не вижу никакого движения. Краны оба замершие, как вы видите. Движения нет. Людей на стройке тоже не вижу. Но вижу, что полная тишина. Энса, судя по всему, не возобновляла работу. И дом закончился где-то на вот 18 этаже. Лили крышу. Выставили точнее, опалубку, чтобы лить 19 этаж. Друзья, ну что, вот мы подъехали к Эдельвейсу. Вижу, что тоже люльки пустые. Никакого движения на стройке не вижу. Даже, вот, даже чисто для красоты, чтобы кто-то ходил, бродил. Ни одного строителя, по крайней мере, вот отсюда я не вижу. Ни на верхних люльках, ни на нижних люльках. Стройка выглядит довольно-таки замершей, сказал бы так. Поехали дальше. Друзья, мы на следующей стройке. Сейчас мы приехали в район Океан Плазы. Дружба народов у нас идет э, вот по верху. Салют от Boot Development. Видим, что тоже стоит стройка. Ни один кран не движется полностью. Вот подняты трассы вверх у крана. Все люльки тоже пустые. Судя по всему, стройка не ведется уже на протяжении трех месяцев. Движения не вижу. И стройка замерла. Интересно, требуют ли они с клиентов, как в прошлый раз, платить по договору рассрочки. Напишите мне просто в комментарии, требует. Друзья, вот следующий наш объект. Мы подъехали на одну из площадок Кана, так называемый Tetris Hall 3, да, который у нас находится на Маккейна. Видим, что здесь тоже все заморожено, краны стоят, подняты у всех краса. Настройки людей не вижу также. Едем дальше. Ну что, мы возле башен будущего, да, у Тариана. И видим, что здесь тоже стройка стоит. Хотя вижу, что у одного из кранов трассы опущены. Вроде как может даже что-то грузиться, но я никого не вижу. Вообще никого. Люльки все пустые. Хоть одного человека на стройке я не вижу. Скажем так, вижу, что стройка стоит. Не вижу ни звуков, чтобы что-то там кто стучал. Ну, то есть движение вот этого строительного я не вижу. Поэтому засчитаем, что Тариановские башни тоже стоят, не строятся. Поехали дальше. Друзья, ну и на правах рекламы. Пока рынок недвижимости Украины приходит в себя, и вы не можете зарабатывать тех денег, которые вы привыкли зарабатывать, 
сейчас есть возможность зарабатывать в Дубаях. Мы, компания The Capital, уже открыли офис здесь, поэтому вы можете передавать клиентов нам и зарабатывать на реферальной программе. Если у вас есть инвесторы, и вы риэлтор, либо собственник агентства недвижимости, жду. Я лично буду включен в этот процесс и буду контролировать каждого вашего клиента. Поэтому пишите мне. Следующая стройка у нас Гринвиль которые на Новообчерском переулке 5. Видим, что краны тоже стоят, и я не вижу, к сожалению, строителей. И в этом доме, и в этом участке ни одна люлька, никаких звуков, ничего нет, тишина полная. Друзья, во время съемки как раз вот мы еще попали на сирену. Очередная сирена, воздушная тревога вот в центре Печерска, чтобы вы послушали, насколько это приятно. Кстати, кто меня смотрит не только из Украины, послушайте, как вот под этим жить, с этим приятным звуком постоянно по несколько раз в день знаете немножко э, как бы грустно от того что такое количество строек э, э, реально стоит сейчас конечно мы попробуем подъехать посмотреть возможно мы найдем все таки э, те стройки о которых говорят что повыводили строители я слышал что э, у тринити куда мы сейчас поедем там должны быть люди я думаю что там мы точно найдем строителей И мне моя команда об этом говорила кстати если вы хотите знать всегда правильную информацию, свежую, достоверную. Обращайтесь к нашим экспертам. Вот команда The Capital, вот их телефончик. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и колокольчик. Напишите комментарий, чтобы это видео увидел как можно больше людей. И погнали дальше. Ну что, радостная новость. Мы нашли строителей. Пойдемте, покажу вам. Мы сейчас находимся возле стройплощадки компании Seven Hills, а их объект Trinity. И здесь я увидел строителей, причем буквально минут 10 назад была воздушная тревога, но они уже... Вон, кладка кирпича вижу, кран работает, ну сразу слышно звуки отбойных молотков. Аж радость какая сразу увидеть строящиеся дома. Не знаю, много ли людей здесь на площадках, но они точно есть. Кстати, рядом у нас престиж холл, где я слышу тоже, вот тоже идет кладка, ну здесь не кирпича. А блока, да, вот, э, и я вижу тоже, вот строитель выполняет кладку. Нашли сразу две стройплощадки, а? То есть не все, так, не все так грустно, не все так печально. Не могу сказать, что людей много, но они есть. Выполняются в основном простые работы все, то есть с той стороны дома, когда мы только что объезжали, я видел только что и у Trinity тоже работало несколько человек. Ну, радует, что хоть что-то, радует, что вообще движение идет. И большая просьба, кстати, ко всем застройщикам если есть возможность сейчас хоть какая-то работать давайте возможность людям зарабатывать экономику запускайте рассрочки я думаю что тоже кто-то кто у кого есть возможность будет платить в этом районе люди не покупают квартиры за последние деньги ну что поехали дальше ну что друзья мы на жилянской возле компании строй сити и их проекта crystal residence и ситуация у нас такая же краны не крутятся Трассы подняты, никакого движения на стройке не наблюдается. Я смотрю, что монолитный каркас выгнан практически до самого верха, а облицовки фасада, остекления до сих пор нет. Сам дом еще даже не начали стеклить. Это самый центр города, ситуация, вот улица Антоновича, да, вот улица Жилянская. Ситуация не самая лучшая, и мы в самом центре города. Ладно, едем дальше. Ну что, друзья, мы в самом центре Киева, прямо возле урядового квартала. И вот Линден, один из самых дорогих домов Киева, где практически застро... закончена стройка. Я вижу, что у них куча вот камня стоит облицовочного. И осталось, казалось бы, там вот совсем чуть-чуть, вот просто раз и готово. Но почему-то строителей тоже нет. Хотя вот кажется, что вот, -вот, -вот только они оставили работу. Кажется, что, не знаю, на прошлой неделе они еще работали. Может, это, конечно, так три месяца уже и стоит. И, казалось бы, сделали последний рывок, это точно... Здесь покупали люди не на последние деньги, да, и вот просто возьми, закончу. Наверное, на пару месяцев осталась работа, я смотрю, там вот не дообшит фасад, хотя он уже утеплен. Приняли решение, видимо, при, при заморозить, приостановить стройку. И рядом идем к одному из объектов Creator Boot, вот прямо напротив. Краус Gallery, которая тоже должна была стать одним из самых крутых и дорогих домов в центре. Но тоже кран стоит. Движения нет, тут, я так понимаю, здесь только выкопан котлован, пойдемте подойдем поближе, посмотрим. А, хотя нет, хотя нет, хотя нет. Бурая инъекционная машина уже работала, я смотрю, то есть уже даже есть часть э, свайного поля. А, но людей на сейчас нет, тоже никого. Стоит экскаватор, стоит кран, стройка тоже остановлена. Хотя креатор будто так ярко заходил. Не знаю, почему приняли решение не строить. Но мы поехали дальше. 
Ну что, друзья, я на проспекте Победы. Возле Манхэттена это тот э, комплекс, куда прилетел один из осколков, кстати, э, ракеты, которые сбили над Киевом. Вот в тот угол э, был прилет. Не вижу сейчас, в принципе, остатка. Видимо, это как-то уже устранили. Но сами работы, к сожалению, не идут. А Я вижу, что фасады не обшиты. Допустим, я так понимаю, что процентов на 95, наверное, комплекс закончен. Хотя леса стоят, и мне это очень странно, почему... А леса стоят, а никого нет. Поэтому не знаю, работает Манхэттен или нет, напишите. То, что я вижу сейчас, не могу засчитать, что эта стройка работает. Ни одного строителя, хотя бы одну каску не наблюдаю. И никаких звуков оттуда тоже не доносится, как обычно бывает со строек. Хотя все леса вот висят, и вот место прилета, где было, тоже я его не вижу. Судя по всему, это они как-то устранили. Может, это было в моменте. Ну что, поехали дальше смотреть. Друзья, ну что, мы приехали на Голосеево, чтобы не только Печерск да, вам показывать. Вот у нас White Lines, который прямо находится напротив Голосеевского парка. И здесь из приятного мы подъезжали, вообще никого не видел. Но вот сейчас вижу одну из люлек, которая вот строители поднимаются. Судя по всему, это фасадчики, которые готовят его к покраске. Там у крана не подняты тросы. То есть он, видимо, недавно работал тоже. Я смотрю, что вот у одного крана трос тоже а, висит низко. И у этого... А, нет, у этого стрела задрана. Вот еще в том доме тоже увидел строителей. Вот есть пару строителей в касках сидят. Что-то там делают. Супер активности нет, но стройка запущена. А, то есть это, возможно, тот вариант, который я вам говорил, чтобы показывать активность для инвесторов, что они не переживали и платили. Поэтому, в принципе, можно сказать... То есть так, что стройка работает. То есть травим галочку, что мы строители увидели. А вот даже человека 4 мы увидели, который есть которые на участке. Ну, круто, круто, стройка идет. Это не может не радовать. А, вот я смотрю, на дальнем доме тоже есть строители, вот на люльке висят они, а тоже фасадные работы идут на дальнем доме. Это, друзья, не может не радовать, поэтому предлагаю двигаться дальше и подвести итоги того же, что мы сегодня увидели. Кстати, в этот дом тоже прилетал... Здесь падал один из кусков ракет, вот там вот на том углу, но дом, по-моему, не зацепило, что радует. Ну что, друзья, пора подвести итоги. Что же мы сегодня увидели? В городе стройка идет где-то в половине домов, что мы сегодня видели. Реально движение есть. Не могу сказать, что оно прямо суперактивное, но оно есть. И не знаю, выработка ли это материалов, либо это просто плановая вывод. И не все еще строители смогли вернуться. Мы увидим это через месяц-полтора, когда точно эти материалы закончатся, и нужно будет закупать новые. На самом деле, не знаю, почему другие стройки, мы видели там дома практически законченные, такие как, например, Манхэттен, которые можно было бы завершить, сдать, как бы, и уже люди заселялись, жили, тем более мы прекрасно понимаем, что большое количество квартир сейчас будет не хватать, 550 тысяч семей на сейчас осталось без жилья. Поэтому давайте, наверное, вот тоже своих застройщиков в тех домах, которые закончены на 95 плюс процентов, там на 90 процентов, торбите, чтобы они заканчивали стройку, чтобы они передавали вам квартиры, особенно если у вас квартиры выплачены. Сейчас жилье будет необходимо, вы сможете даже его сдать. Не знаю, дорого ли, дешево ли, но в любом случае для вас это будет получение хотя бы какой-то прибыли, а для людей, которые остались без жилья, возможность а, зимовать и иметь крышу над головой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что вы думаете по поводу застройщиков? Ваше мнение напишите. Буду рад его услышать. Многим постараюсь ответить. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.